और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इम्पेरेटिव पैराडाइम को तो इससे पीछे भी आप थोड़ा सा सूडो कोड और सब कुछ ऊपर एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ चुके हैं और वहां से हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे सो द जनरेशन अप्रोचेस टू क्लासिफाइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन अ लीनियर स्केल ऑन विच द लैंग्वेज पोजिशन इज डिटर्मंड यानी कि एक जो जनरेशन अप्रोच थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासीफाई करने की कि इनकी क्लासेस किस तरह से बनाई जाए वो बेस करती है लीनियर स्केल पर जिसके अंदर के जो लैंग्वेज की पोजीशन थी वो डिटरमिन की जाती थी बाय डिग्री टू विच द यूजर ऑफ द लैंग्वेज इज फ्रीड फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द कंप्यूटर डेवलपमेंट अलाउड टू थिंक इन टर्म ऑफ एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व यानी वो इस तरह से वो एक स्केल 0 1 2 3 इस तरह की एक डिग्री के साथ उसको एसोसिएट किया जाता था और उससे क्या होता था जो यूजर होता था वो लैंग्वेज के जो इरेलीवेंट चीजें होती हैं बकवास टाइप चीजें ऐसे जो आपका टाइम वेस्ट है जो उससे आप फ्री होते थे और उससे आप आजाद होकर आप ये आपको सोचने का मौका मिलता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व जो हो रही है उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उनके बारे में आप सोचते हैं सो इन रियलिटी द डिवेलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज नॉट प्रोग्रेस इन दिस मैनर बट हैज डिवेलप्ड अ लॉन्ग different path has alternative approaches to the programming process jisko ke aap programming paradigms kehte hain and have uh, paradigm means language bhi hai aur philosophy bhi hai programming language zyada suitable word hai so jo ke aap usko surface bhi kiya ja chuka hai usko pursue bhi kiya ja raha hai yani jo development hai reality ke andar development ke programming wo us sense mein nahi badhi jis tarah se humne upar baat ki balki usko kis tarah se develop kiya gaya along different path एज आल्टरनेटिव अप्रोचेस यानी उसके साथ डिफरेंट अप्रोचेस को डिफरेंट एंगल्स के साथ उसको देखा गया मसले को उस हिसाब से उसको सॉल्व किया गया और अकॉर्डिंग टू डीट जिसकी आपको जरूरत होगी आप उसके हिसाब से आप उसको चूज करेंगे मतलब मल्टीपल हमारे पास जो अप्रोचेस थी जिनको क्या आप प्रोग्रामिंग पैराडाइम या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं उसकी ऑप्शन हमारे पास आती है और उसमें से हमारी मर्जी होती है कि हम अकॉर्डिंग टू नीड कौन सी चीज को यूज करें और एक और चीज मैं बताता चलूं कि ये सारा हम हैंडआउट्स को ही रीड कर रहे हैं मैं उसी हैंडआउट्स को आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ ये एक डायग्राम शो की गई है दो हिस्से हैं यहाँ पे एक हिस्सा यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ पे खत्म होता है और एक यहाँ से यहाँ तक है ये वाला कौन सा हिस्सा है इसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व इन एन इन्वायरमेंट इन विच द ह्यूमन मस्ट कन्फॉर्म टू मशीन करेक्टरिस्टिक्स यानी जो प्रॉब्लम सॉल्व हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर जो ह्यूमन है उसको मशीन की करेक्टरिस्टिक्स के गो थ्रू होकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और ये कौन सी प्रॉब्लम है सॉल्व इन द एनवायरनमेंट इन विच मशीन कन्फर्म्स टू ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और ये वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर मशीन जो है कन्फर्म करती है कि वो किस तरह से ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को वो डील करेगी ठीक है तो ये दो डिफरेंट स्नैरियोज हैं तो जो मशीन करेक्टरिस्टिक्स जो है जिसके अंदर ह्यूमन ने कन्फर्म किया उन चीजों को वो ज्यादा उन्होंने प्रॉब्लम देखी यहाँ से स्टार्ट होती है तो चार जनरेशन ने बेतहाशा प्रॉब्लम सॉल्व की है और जिसके अंदर जो ह्यूमन को ठीक कर रही होती है मशीन उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया ठीक है ये उसके स्केल है इतना थोड़ा सा सो कॉन्सिक्वेंटली द हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेटर रिप्रेजेंटेड बाई मल्टीपल ट्रैक डायग्राम ये मैं आपको अगली एक स्लाइड के अंदर इसको दिखाता हूँ जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वो एक मल्टी ट्रैक डायग्राम उसके साथ ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट की जाती है जिसके अंदर डिफरेंट पाथ रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पैराडाइम्स आर शोन टू इमर्ज एंड प्रोग्रेस इंडिपेंडेंटली और उसके अंदर डिफरेंट पाथ डिफरेंट लैंग्वेजेस के और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से वहां पे हमें बात की गई है तो वो उसको हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं सो इन पर्टिकुलर द फिगर प्रेजेंट फोर पाथ वो जो फिगर हम आगे देखने जा रहे हैं वो हमें चार डिफरेंट पाथ जो है वो रिप्रेजेंट करती है उसमें पहला पार्ट आता है फंक्शनल दूसरा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फिर आता है इम्पेरेटिव और फिर आता है डिक्लेरेटिव तो आज हम यहाँ पे इम्पेरेटिव के बारे में बात करेंगे और ये जो चारों पैराडाइम्स हैं इसके अंदर विद वेरियस लैंग्वेजेस एसोसिएटेड विद ईच पैराडाइम और वो हर एक पैराडाइम के साथ जितनी भी लैंग्वेजेज एसोसिएटेड हैं उनको पोजिशन किया गया है इन अ मैनर दैट इंडिकेट देयर बर्थ रेलेटिव टू अदर लैंग्वेजेस की कौन सी लैंग्वेज पहले आई कौन सी बाद में आई उनके डेट्स के साथ उनको मेंशन किया गया है पहले मैं आपको ये दिखा दू यहाँ पर आप देख सकते हैं 
कि 1950 में कौन सी लैंग्वेज आई थी 1960 के अंदर लिस्ट आए एल्गोल आई और 1950 के वक्त के तो कौन सी आगे थी पोर्ट्रा को बोल और फिर 1960 से 70 के दरमियान में बेसिक और एपीएल भी आ गया था जीपी एस एस भी आ गया फिर सी लैंग्वेज उन्नीस के अंदर आई और ये आपको ईयर वाइज बता रही कि इस और इसके दरमियान में या इस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई और फिर ये पैराडाइम जाएंगे फंक्शनल जो थी इसकी पहली लिस्ट लैंग्वेज आई 1960 के अंदर फिर फंक्शनल एक मशीन लैंग्वेज आई जो कि 1970 में थी फिर तीन और ये मल्टीपल ईयर्स वाइज हैं ठीक है तो इसको हमने पढ़ लिया है आगे है कि वी शुड नोट दैट ऑल दो दैराडाइम आइडेंटिफाइड ब्लो आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो अगे आपको आगे दिखाए जा रहे हैं अभी मैंने आपको दिखाए भी हैं उन पैराडाइम को आप प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं दीज आल्टरनेटिव है रेमिफिकेशंस मींस कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड द प्रोग्रामिंग प्रोसेस हर एक के अपने अपने प्रोग्रामिंग के जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस uh, हैं और वो बियॉन्ड डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस के तो वो हर एक के अपने अपने रिजल्ट्स ड्रॉबैक्स हैं तो इसलिए हमें अकॉर्डिंग टू नीड जहाँ जरूरत पड़ती है उस रेलिवेंट हम देखते हैं कि इधर कौन सी लैंग्वेज सूटेबल है कौन सा पैराडाइम सूटेबल है आप उसको पकड़ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम देते हैं सो दे रिप्रेजेंट फंक्शनैलिटी डिफरेंट अप्रोचेस fundamentally different approaches to building solutions to problem and therefore affect the entire software development process to wo kya karte hain ki wo fundamentally different approaches aapko jo hai wo represent karte hain isliye wo represent karte hain ki aap problem ko solution uska bana sakte hain you can build solution to the problem and uske baad jo hai ye affect kare entire software development process ko jo aap solution uske andar bana rahe hote hain so in this sense the term programming paradigm is minsomer theek hai misnomer ye aapka usme handouts mein word use hua hai iska matlab hota hai inaccurate theek hai so a more realistic word would be software development paradigm to agar hum isko uh, in ke bajaye jo hum piche imperative paradigm kare hum isko software development paradigm kare to ye zyada acha hoga theek hai agar aapne abhi tak mera youtube channel subscribe nahi kiya youtube.com पे जाइए और हुसैन साजिद सर्च कीजिए प्रोफेसर हुसैन साजिद चैनल का नेम है इसको सर्च कीजिए इसका यूजर नेम जो है हुसैन साजिद ऑफिशियल है सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा फेसबुक पर भी है इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए और इसी तरह से सेम यूजर नेम मेरा हुसैन साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी है इसको भी फॉलो कीजिए यहाँ पर भी आपको काफी ज्यादा रेलिवेंट पोस्ट जो है वो मिलती है इस तरह से मेरी स्टार्ट में है ये पाइथन के डिफरेंट मॉड्यूल जो है रेलिवेंट ये हमारे पास एक पोस्ट है इसको भी पढ़े आप तो रेलिवेंट काफी चीजें आपको इसमें और भी मिलती जाएंगी तो इंस्टाग्राम को भी लाजमी फॉलो कीजिए सो so, हम डिस्कस कर रहे थे कि रियलिस्टिक टर्म जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पैराडाइम होनी चाहिए ये हमारे पास अब आगे वो दिखा दिया गया है कि जो फंक्शनल है लैंग्वेजेज लेस पाई उन्नीस में मशीन लैंग्वेज आई जो उन्नीस में फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर स्कीम लैंग्वेज आई ये उन्नीस से थोड़ा सा पहले लेट सेवेंटीज में फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो थी पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारे पास लैंग्वेज थी स्मॉल टॉक दूसरी थी सी प्लस प्लस और फिर विजुअल बेसिक इन जावा आई और फिर सी शॉप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब जो है वो पाइथन भी इसमें शामिल हो चुकी है लेकिन जब पाइथन आई थी उस वक्त वो इम्पेरेटिव में थी वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुई थी उन्नीस के अंदर जब वो आई है तो इम्पेरेटिव हमारा इस लेक्चर का हिस्सा है तो उसमें मशीन लैंग्वेज थी उन्नीस सौ पचास से पहले आ चुकी थी कोटरन कोबोल जो थी फिफ्टीज में एल्कोल सिक्सटीज के अंदर आई बेसिक ए पी एल सी पास कैलेडा पाइथॉन ये सारी इम्पेरेटिव लैंग्वेजेस थी क्योंकि ये डिफरेंट ईयर्स के साथ मैंशन है किस टाइम कौन सी लैंग्वेज आई ये डिक्लेरेटिव है कि जी पी एस एस जो है उन्नीस सौ साठ में आई फिर प्रो लोग एस क्यूएल जो है उन्नीस सौ साठ से सत्तर से अस्सी के दरमियान में आई है और इसके बाद कोई डिक्लेरेटिव लैंग्वेज नहीं आई है ठीक है सो इम्पेरेटिव पैराडाइम जो है इनको ऑल्सो नोन एज अ प्रोसीजरल पैराडाइम इनको आप प्रोसीजरल लैंग्वेजेस का नाम भी देते हैं स्टेप बाई स्टेप इसके अंदर प्रोसीजर क्या कहते हैं स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस को कहते हैं दे रिप्रेजेंट द ट्रेडिशनल अप्रोच टू द प्रोग्रामिंग प्रोसेस ये जो प्रोग्रामिंग प्रोसेस होता है उसके लिए ट्रेडिशनल है कि यार स्टेप बाई स्टेप काम करते हो लेकिन स्टेप बाई स्टेप जो होता है ना चीजें बड़ी लंबी होती हैं तो जब आप जर्म्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप जल्दी आगे पहुंच जाते हैं और आप कहें कि यार स्टेप बाई स्टेप स्लो स्लो आराम आराम से चलो तो कई टाइम ज्यादा आपको लग जाता है so it is the paradigm on which python and other pseudo codes are based as well as the machine language okay imperative hai ya procedure hai theek hai so as the name suggests imperative paradigm jo hai imperative means step by step procedural or commandive 
और मतलब एक बॉसिव बिहेवियर जो है बॉसिव लैंग्वेज दे डिफाइन द प्रोग्रामिंग प्रोसेस टू बी डेवलपमेंट ठीक है सो ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ द कमांड्स दैट व्हेन फॉलोड मैनिपुलेट डेटा टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट यानी स्टेप बाय स्टेप कमांड्स आपकी होती हैं जिनको जब आप फॉलो करते हैं तो उससे एक डिजायर्ड रिजल्ट जो होता है जिसकी बेस पर आपने वो स्टेप ऑफ सीक्वेंस लिखा होता है वो आपको रिसीव हो जाता है डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है सो देयरफॉर does the imperative paradigm tells us to approach the programming process by defining an algorithm algorithm aap pichle lectures ke andar pad chuke hain mid se pehle so imperative paradigm hame kya batata hai ki hame kaise approach batayein wo hame batata hai jiske andar jo programming process hai usko ek algorithm ke sath find kiya jata hai to solve a problem at hand jo bhi aapke paas problem hai usko aapne solve karna hai uske liye aap algorithm banati hain aur fir jo hai wo expressing that algorithm as a sequence of the command फिर आप उस एल्गोरिदम को एक कमांड ऑफ सीक्वेंस के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं ये था हमारा लेक्चर नंबर 112 मॉड्यूल 112 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले मॉड्यूल पे बात करते हैं अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह फिर बात करेंगे अल्लाह हाफिज